坤哥，你到底跟我爸说了什么？什么说了什么？我都听到了。你听到了什么？我听到你说我打着灯笼也难找，还有……还有什么？还有，你说你会对我负责到底的。什么？靠近点说，听不清楚。我说，你说你会对。我一定会对你负责到底的，刘思超。就算是打着灯笼能找到比你更好的人，我也不找了。你还想找比我更好的？你要是敢打着灯笼找别人，我就把那个做灯笼的厂子给烧了。哟，霸道总裁啊！对，你的霸道总裁。老婆，嗯，怎么还不上床睡觉？去去去，这才几点啊？练你的失神去，我还要学习呢。嗯，看隔壁 AD 视频啊。嗯，别闹。哎，问你个正经事啊。嗯，你觉得你这个年纪还行吗？我怎么不行了？你看你这脑子里面一天天装了些什么东西啊？我是说，你这个年纪打职业。你的反应速度啊，控制啊什么的，和你十几岁的时候相比，有什么变化吗？哦，你原来问这个呀？变化肯定是有的，所以每个职业选手越到后边就越拼命练习。毕竟，我也不是小奶狗了、嗯。所以啊，我要开始计划培养下一批小狼狗啦。什么意思？你怎么了？一夜没睡啊？昨晚查资料查到很晚，刚刚还在等一个倒时差的朋友。后来啊，跟一个刚刚回国的投资人聊天，聊出了灵感。我现在啊，在做少年电竞的养成计划，做好了给你看。干嘛？我是真没想到，你说要把电竞当做你的事业，是真的？当然是真的了。嗯，挺好的。我发现啊，我们俩这大半年变化都挺大的，是变化挺大的。短短半年，你就已经把电竞男神给搞到手了。当初是谁说坚决不和电竞选手谈恋爱？立 flag 立的飞起，你还好意思说我？当初是谁说和电竞圈势不两立？如今打脸打到啪啪响的呀？好啦，来，嗯。静啊，嗯，马上就要到淘汰赛了，就要碰到 CK 他们了，怎么紧张啊？那倒不是，只是觉得这半年过得跟做梦一样。一年前我还坐在电脑前看着别人打职业，发着哈哈哈哈的嘲笑弹幕，才没多久，我就变成那个被嘲笑的人了。你不用担心，如果有人给你发那个哈哈哈,哈嘲笑弹幕的人，肯定是我。哎，你说，嗯
，如果半年前我把那个给我发来打职业邀请的小瑞当做是骗子的话，我是不是就没有今天了？会有的，只不过就是换了另外一种形式而已。你注定要在这个圈子里面发光发热的。真的吗？嗯，就像啊，我当时也给自己幻想了无数种可能性，可是兜兜转转还不是和爱家在一起啊？嗯，有道理。人生啊，有时候就是会有无限种可能性。但是却没有那么多的。如果当初自己选的路，无论是得到大于失去，还是折磨大于快乐，总有属于他自己的意义。所以呢，只要不后悔就行了。哲理有几美，那是当然。所以后悔吗？不后悔。伴随着 CK 战队的一场大胜，二零二零年 OPL 全国总决赛的入围赛也正式落下帷幕。随后，各战队都要开始积极备战接下来的比赛。从入围赛的成绩来看，目前 ZGDX、CK 和 YQCB 齐头并进的趋势十分明显，而这三方不管是从战术还是首发人选上，都有一定克制关系。按照我们之前的分析预判，第一轮比赛对这三个强队都比较简单 ，CGDX 应该可以顺利拿下蓝战队。而 CK 虽然第一轮就遇到了传统强队 f n a n t i c 但鉴于杨石人本次入围赛的表现，我先压一个 CK 胜。如果 CK 能顺利拿下 f n a n t i c 那么 CGDX 就要早一步遇到自己的传统对手 CK 战队。C K 战队，老对手了，他们每个人的特性你们都很清楚，他们跟我们都是五五开的节奏，尤其是杨神，进入淘汰赛以来状态出奇的好，怎么样，有信心吗？有。我怎么觉得有点慌呢？哎，不慌不慌紧张吗？嗯。别再咬了，嘴唇要被你咬破了。好点了吗？嗯。亲一点口红。腿还软吗？啊，要不要我抱着你走？有我在。